Ridicați-vă, intră în stanța. Bună ziua! Sunt judecătorii Atan Alexandru și declar deschisă ședința de judecată. Luați loc! Doamnă Grefier, vă rog, faceți apelul cauzei. Pe rol se află judecarea procesului privind pe acuzatul George, trimis în judecată pentru infracțiunea de loviri asupra victimei Elena, ambii minori. Domnule procuror, prezentați-vă cazul. Onorată instanță, am adus, am adus astăzi în fața dumneavoastră un caz deosebit de grav, săvârșit de George. În... În data de 15 septembrie 2016, acuzatul a agresat-o atât fizic cât și verbal în sala de curs de la școală pe colega sa Elena, folosind cuvinte triviale și trântind-o la pământ ca urmare a unui presupus furt al siloului de aur ce aparținea acuzatului. De asemenea, la data de 1 octombrie, situația s-a repetat într-o formă mult mai gravă de această dată într-un acces de furie, George tăbărând cu pumnii pe Elena. Uh, ca urmare acestui fapt, colegii au fost nevoiți să apeleze numărul unic de urgență 112 și să solicite prezența unei ambulanțe la unitatea școlară. Ca urmare acestui fapt, aceasta a fost dusă la unitatea de primire urgență la, sp la spitalul lui Județean, unde a stat spitalizată timp de șapte zile. Pentru ca instanța să se lămurească, avem nevoie să ascultăm ambele părți implicate. Astfel, solicit ca victima Elena să ne dea o declarație detaliată a evenimentului din 15 septembrie. Doamnă Grefier, vă rog, consemnați declarația victimei. Pe data de 15 septembrie eram în clasă, la mine în bancă. Colegul meu, George, a venit și m-a întrebat dacă nu cumva am luat eu stiloul de aur. I-am spus că nu am absolut nicio legătură cu furtul stiloului său și că chiar nu știu absolut nimic. El s-a enervat și într-un acces de furie a început să țipe, să ure la mine și să mă acuze că sunt o hoață doar pentru că sunt țigancă. Atunci am vrut să, să evit acest scandal și am vrut să ies din clasă. Când m-am ridicat din bancă, George m-a împins și m-a trântit de pământ, lovindu-mă la tâmplă. Iar în data de 1 octombrie? Evident că, după ce s-a întâmplat pe data de 15, am luat atitudinea atât părinții mei, cât și doamna dirigintă și domnul director. Soluția găsită cea mai potrivită de doamna dirigintă a fost să, ca la orele de dirigenție, să discutăm despre acest scandal. Chiar dacă două săptămâni la rând am discutat despre acest fapt, atitudinea lui George față de mine nu s-a schimbat absolut deloc. Atunci, doamna dirigintă a convocat o ședință cu părinții. Acolo, evident, că părinții mei s-au plâns de faptul că rezultatele mele la învățătură sunt afectate de comportamentul lui George față de mine. A doua zi, el aflând între timp ce s-a discutat la ședința cu părinții, cum am intrat în clasă, George a început să țipe, să înjure și să aibă un comportament foarte anormal pentru o zi la școală. A văzut că sunt afectată și că am început să plâng, doar nu l-a interesat și a tăbărât cu, cu pumnii pe mine și am leșinat. Următorul lucru pe care mi-l amintesc era că eram la spital, unde am petrecut o săptămână. Domnule procuror, aveți întrebări pentru victimă? Da. Ce pretenție e tu de la acuzat? Având în vedere faptul că am fost atât agresată cât și făcută de râs în toată școala, cer 100.000 de, de euro ca daune morale. Avocatul apărării, aveți întrebări pentru victimă? Da. Elena, la rândul tău i-ai adresat injurii lui George? Nu cred că le pot numi injurii, dar da, a existat un dialog între noi. În orice caz, nu se compară nimic din ce aș fi spus eu cu vorbele pe care mi le-a adresat George. Vă rugăm veni să semnați declarația. Acum acuzatul să ne spună ce s-a întâmplat. Pe data de 15 septembrie 2016, toți eram la ora de sport. Numai Elena a rămas în clasă, fiind scutită medical. Când am plecat spre sala de sport, sunt absolut sigur că mi-am lăsat stiloul în penar și când m-am întors, nu mai era. 
Și totuși, toate celelalte lucruri care nu aveau nicio valoare erau încă acolo. Este destul de clar că cine l-a luat a făcut-o pentru că el valora mulți bani. Aproape 7.000 de lei. Astfel, m-am dus să o întreb pe ea dacă nu cumva l-a luat. De la bun început s-a comportat ciudat, spunând mi pe un ton ridicat că sunt un fătăloș și că o acuz doar pentru că este țigancă. Domnule procuror, aveți întrebări pentru acuzat? Da. Ai depus vreo plângere penală pentru infracțiunea de furt? Nu, nu am depus. Ei bine, din moment ce pretinzi că ai atâtea probe care să ateste că ea este cea care ți-a furat stiloul, de ce totuși nu ai făcut-o? Păi trebuia să mă duc la poliție să depun o plângere și era nevoie și de prezența părinților mei. Nu am vrut să afle că mi-a fost furat stiloul scump și am crezut că am să-l recuperez până la urmă. Bun. Acum aș vrea să ne drăgăm către cea de-a doua agresiune din data de 1 octombrie. Acuzatul să ne relateze cele întâmplate. Păi, ce ar fi de spus? Părinții ei mă fac de râs în fața tuturor celorlalți părinți prezenți la ședință și eu nu ar trebui să reacționez? Onorată instanță, eu fac parte dintr-o familie bună, cu un alte standarde morale și aceste reacții nu mă definesc. Um, Astfel, ne-au fost, ne fost stirbit atât mie, cât și părinților mei, uh, imaginea. Doamna avocat, aveți întrebări? Da. George, ești de acord cu pretențiile victimei, cu plata celor 100.000 de euro reprezentând daune morale? Tot eu să plătesc 100.000 de euro după ce mi-a furat stiloul scump? Evident că nu. Acuzatul să vină să semneze declarația. Acum, domnul procuror, să ne prezinte probele în acuzare. Onorată instanță, voi dovedi vinovăția acuzatului prin trei probe. În primul rând, aveți deja depus la dosarul de judecată uh, certificatul medico-legal ce atestă leziunile suferite. În al doilea rând, aveți deja depus la dosar uh, filmarea efectuată de camera video din clasă. Iar în al treilea rând, solicităm prezența Camelii în calitate de martor. Doamna avocat? Sunt de acord cu prezența martorului. Doamna grefier, chemați martorul. Să intre în sală martorul Camelia. Tu ești Camelia? Te afli în relație de rudenie sau de dușmănie cu, vreunul dintre, cu vreuna dintre părți? Ok. Trebuie să depune jurământul să repetați după mine. Jur că voi spune numai adevărul. Jur că voi spune numai adevărul. Și că nu voi ascunde nimic din ceea ce știu. Și că nu voi ascunde nimic din ceea ce știu. Așa să mi ajute Dumnezeu. Așa să mi ajute Dumnezeu. Țin să vă anunț că mărturia micinoasă se pedepsește cu închisoare de la 1 la 3 ani. Acum relatați-ne ce s-a întâmplat în data de 15 septembrie. Păi, eram în prima săptămână de școală, nu ne cunoșteam prea bine. Colega mea, Elena, stătea în prima bancă, iar eu stăteam în ultima. După ora de sport, George a intrat în clasă și s-a dus să-și verifice penarul. A observat că îi lipsește stiloul său, despre care spunea că este foarte, foarte scump. S-a îndreptat către Elena, crezând că aceasta l-a furat, însă ea nu știa nimic despre asta. Au început să se certe, iar George a început să înjure și să o facă țigancă. Elena, vizibil afectată de tot ceea ce îi spunea George, a vrut să plece din clasă, însă acesta a împins-o trântind-o la pământ, făcând-o de râs în fața tuturor. Ea s-a dus plângând la doamna dirigintă să-i povestească tot ceea ce s-a întâmplat. Mulțumesc! Acum relatați de ce s-a întâmplat în data de 1 octombrie. Sigur, dar aș mai vrea să menționez ceva. Între aceste două perioade de timp, George m-a agresat și pe mine verbal, deoarece el crede că aș face parte și că aș avea prieteni în comunitatea LGBT. Pe 1 octombrie, după ședința cu părinții, George s-a dus către Elena extrem de nervos, a tăbărât pe, pe aceasta cu pumnii, cu picioarele. Totul s-a întâmplat foarte rapid și nu am apucat decât să sunăm la ambulanță. Domnule procuror, aveți întrebări? 
Da, știi dacă Elena, colega ta, a furat vreodată ceva de la George sau de la altcineva? Nu, nu știu și nici nu am auzit de așa ceva. Doamna avocat, aveți întrebări? Da. În urma incidentului care te viza, ai anunțat pe cineva? Nu am anunțat pe nimeni, nu aș fi vrut să-mi fac dușman de la începutul clasei a noua și am crezut că este doar o scăpare a lui George. În urma celor întâmplate, momentan, ai vreun sentiment de uh, ură față de George? Nu, doar îmi pare rău că nu putem fi prieteni și nu ne putem înțelege ca între colegi. Martorul poate să plece, dar nu înainte de a semna declarația. Instanța a terminat cercetarea judecătorească și acordăm cuvântul participanților la proces. Domnule procuror, puneți concluzii pe fondul clauzei. Onorată instanță, vă solicităm să-l sancționați pe George conform articolului 193 din codul penal, întrucât am dovedit, fără echivoc, că el a agresat-o pe Elena. Vă solicităm să-l sancționați cu o măsură educativă potrivit articolului 115 din codul penal, dat fiind faptul că acuzatul este minor. Propunem un stagiu de formare civică pe durata trei luni la un ONG ce se ocupă cu problemele romilor. Apărarea are cuvântul. Onorată instanță, susțin în continuare nevinovăția lui George. În primul rând, avem un certificat medico-legal ce arată că Elena a fost spitalizată timp de o săptămână, dar nu arată faptul că George ar fi săvârșit această faptă. Avem o filmare fără sunet, așadar neclară, și avem declarațiile martorului, acuzatului și reclamatului care sunt în contradictoriu. Așadar, acestea trei insumate dau o situație ambiguă, deci nu puteți să-l condamnați pe clientul meu. În al doilea rând, George este un elev interesat de învățătură, de viitorul său și justiția nu ar trebui să distrugă viitorul unui astfel de tânăr. În plus, să zicem că George ar fi făcut o abatere, dar în școlile din România educația juridică nu este predată. Și acest lucru scuză o mică abatere. Acum, acuzatul are ultimul cuvânt. Onorată instanță, eu fac parte dintr-o familie bună, sunt un om bun. Am rezultate școlare deosebite la școală, particip la concursuri și la olimpiade. De asemenea, nu eu trebuie să plătesc această sumă doar pentru că ea este o împiedicată și nu este nici măcar în stare să meargă pe două picioare. Vreau ca procesul să se termine cât mai repede, pentru că prezența în instanță îmi ia din timpul pe care îl puteam aloca studiului. Am terminat ședința de judecată. Instanța se va retrage pentru a la hotărârea. Vă rugăm să vă ridicați. Vă rugăm să vă ridicați și să rămâneți în picioare. Instanța va intra pentru a da verdictul. Instanța a decis următoarele. George se face vinovat de săvârșire infracțiunii de lovire prevăzută de articolul 193 din codul penal și aplică măsura educativă de efectuarea unui stagiu de formare civică pe o durată de trei luni la un ONG ce se ocupă cu problemele romilor. De asemenea, George trebuie să-i plătească Elenei suma de 5.000 de lei daune morale. Din probele prezentate, în speță prin înregistrarea video de pe camera de supraveghere din clasă și declarațiile celor trei persoane audiate, rezultă vinovăția acuzatului. Acesta, fără justificare, a agresat de două ori pe colega sa. În școlile din România, statutul elevului aprobat în 2016 de către Ministerul Educației interzice orice agresiune fizică sau verbală în incida școlii. Ori, nici violența, nici discriminarea pe motive de orientare sexuală sau etnie nu sunt admise într-o societate democratică, cu atât mai puțin unitățile de învățământ. Nu admitem faptul că lui George nu i s-a furat stiloul. Dar asta nu îi dă dreptul să-și facă singură dreptate, ci acesta trebuia să meargă la poliție pentru a depune o plângere, chiar dacă el nu voia să afle părinții lui. 
atragem atenția însă că prezența lui George în proces nu-i de Elenei dreptul de a-l extorca, cerând o sumă exorbitantă. Știm că este dificil pentru tineri să cunoască legea, mai ales că o materie precum educația juridică nu se predă în școli. Iar și de la vârsta de 14 ani, orice cetățean răspunde penal în România. Însă, repet, nimeni nu poate invoca necunoașterea legii. De asemenea, încurajăm la citirea manualului educație juridică, ce poate fi găsit pe site-ul www.educatiejuridică.ro. Nimeni nu tolerează violența în școală și iar nimic nu o justifică, cu atât mai mult, nimănui nu este permis să-și facă singur dreptate. Soluția pronunțată astăzi poate fi contestată de cei nemulțumiți cu apel în 10 zile. Declar închisă ședința de judecată, sunteți liberi. Așa cum vă spuneam la început, cam așa, luați loc, cam așa se desfășoară pe scurt un proces penal în România, în care principalul actor, judecătorul, este chemat să afle cum s-au desfășurat lucrurile în realitate și, desigur, să aplice o sancțiune. Cu toții trebuie să conștientizăm faptul că, începând de la vârsta de 14 ani, trebuie să cunoaștem această carte, Codul Penal. Ea este una dintre cele 9250 de legi în vigoare în România în momentul de față. Și eu, ca profesionist, dar și dumneavoastră, ca cetățeni, trebuie să cunoașteți aproape 10.000 de acte normative. Unul singur, dacă încălcați, un singur articol dintr-o astfel de lege, puteți fi sancționați. Dar, desigur, este greu. Pentru noi, ca adulți, acum am trecut prin viață și cunoaștem care sunt principalele reguli de conduită. Pentru ei, ca tineri, copiii, încă nu cunosc aceste reguli. De aceea, educația de acasă, educația de la școală, educația de pe internet și educația prin intermediul unor astfel de programe educative este, sunt, este foarte necesară pentru ei. Pentru că limbajul din legi este oarecum greoi, este un limbaj tehnic, am reușit să redactăm o carte specială pentru copii, pentru tineri. Ea se numește Educație Juridică pentru Liceeni. Noi o distribuim gratuit celor cu care intrăm în contact în școlile și liceele din România și dumneavoastră o găsiți pe internet de unde poate fi descărcată de asemenea în mod gratuit. Ea conține 84 de pagini în care am pus tot ceea ce am învățat eu în 4 ani de facultate plus în 19 ani de carieră. Vă sfătuiesc să o citiți și de asemenea vă sfătuiesc să aveți încredere în organele de poliție și în organele de justiție, chiar dacă uneori discuțiile pe marginea activității lor sunt ample, chiar dacă uneori ei pot greși. Trebuie să înțelegem că dacă nu avem justiție într-o democrație, nu există o țară civilizată. Prin justiție pot fi trași la răspundere toți cei care abuzează, toți cei care încalcă legea, indiferent că sunt oameni înalți din conducerea țării sau oameni de la talpa țării. De asemenea, trebuie să știți că fără organe de poliție și fără jandarmerie nu s-ar putea menține ordinea în societate. De aceea, respectul pentru organele, autoritățile statului trebuie să fie mare și, desigur, cerințele pentru aceste organe trebuie să fie de asemenea mari. Eu vă mulțumesc pentru atenție și sper că veți putea să susțineți pe diverse căi, nu știu, aceste tipuri de programe educative pentru liceeni. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult și noi! Aș, Eu... mai, aș mai avea o rugăminte, doamna da, director. Da, Aș vrea să se prezinte toți tinerii, da, să ne spună ce vârstă au de la ce liceu sunt Corect. și mai ales ce vor să se facă când vor fi mari. Bună ziua tuturor, numele meu este George Tudose, am 16 ani și studiez profilul științe sociale la cel mai bun colegiu al județului Argeș, Colegiul Național Ionce Brătianu. În viitor vreau să fiu judecător. Mulțumesc! Să dea Dumnezeu! 
Bună ziua, numele meu este Iulia Manda, sunt de asemenea elevă la Colegiul Național Ion Cebrătianu și studiez profilul filologiei biling. Am 16 ani, voi începe în toamnă clasa 10 și pe viitor îmi doresc să fiu avocat. Succes și diploma de la colega mea. Bună ziua, numele meu este Iatan Alexandru, am 17 ani, studiez la liceul Alexandru Odobescu. Iar pe viitor aș dori să studiez procuratura. Succes! Bună ziua, numele meu este Lescus Diana, sunt de la Colegiul Național Zinca Golescu, profil filologie biling și aș vrea să devin jurnalistă pe viitor. Doamne ajută! O diplomă și pentru tine. Bună ziua, numele meu este Sima Andreea, sunt de la Colegiul Național Alexandru Odobescu, profil științele naturii biling engleză și pe viitor aș vrea să devin judecător. Bună ziua, mă numesc Succes. Matei Pieca, am 17 ani, clasa 11 la Colegiul Național Alexandru Odobescu Pitești, profil filologie bilingvă engleză. În viitor aș vrea să studiez dreptul la facultatea din București și să devin magistrat. Doamne ajută! Succes, Matei și ție! Vă urez și eu succes tuturor! A, mai avem victima, da! Te ascultăm! Bună ziua, mă numesc Elena Ștefan... Sunt elevă la Colegiul Național Zinca Golescu, la profilul filologiei biling și pe viitor sper să ajung la Facultatea de Medicină. Doamne ajută, succes și ție! Și eu vă invit alături de mine, domnule judecător Cristi Danileț. Dorim să vă oferim o plachetă de excelență oferită, iată, în semn de profundă considerație domnului judecător doctor Cristi Danileț pentru implicarea în educația juridică a tinerilor. Felicitări pentru tot ceea ce faceți. Mulțumesc, eu o am deja și am și studiat-o și să știți că până și eu la vârsta mea am învățat din acest manual de educație juridică foarte, foarte multe lucruri noi, interesante, pe care nu le știam. Vă mulțumim încă o dată, mulțumesc tuturor elevilor, ați fost minunați și să dea Dumnezeu ca în viitor să fim colegi, de ce nu? Da? Să, să fim cole colegi cu toții, da? Am auzit că foarte mulți doriți să fiți judecător, procuror și eu îmi doresc ceva de genul acesta. Așa că succes nouă tuturor! Încă o dată mulțumesc foarte mult, domnule judecător! Mulțumim și dumneavoastră! Am văzut că ați fost foarte atenți, semn că v-a plăcut mult ceea ce ați văzut și sunt convinsă că și cei de acasă au avut de tras foloase de la acest proces simulat. Uh, vă repet, a fost a doua oară în România când pe o scenă se întâmplă așa ceva. Prima dată s-a întâmplat la uh, Vatra 2.0.